ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் இது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இது நிஃப்டியோட ஃபைவ் மினிட் சார்ட் இதோட அனாலிசிஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி கேப் டவுனில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு டேயுடைய ரேஞ்ச் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பிரேக் அவுட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அந்த ரேஞ்சுக்கு ஈக்குவலாக ப்ரைஸ் மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த பிரேக் அவுட்டுக்கு அப்புறமா நம்ம ரீடெஸ்டில் என்ட்ரி போட்டு அந்த டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த கேப் டவுனில் ஆல்மோஸ்ட் இந்த ரேஞ்சோடைய டார்கெட்டும் ரீச் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் டே ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நைன்டி டூ பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நைன்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ டூ நைன்டி டூ ஸோ இந்த ஓப்பன் ப்ரைஸில் இருந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த டார்கெட் ரீச் ஆகிட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் கேண்டலுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பேர்ஸால் இந்த லெவலையும் கீழே பிரேக் பண்ணி போக முடியுமா அப்படி இல்லை புல்ஸ் இந்த எஸ்டர்டேஸ் லோவுக்கு ரீடெஸ்ட் பண்ண வருவாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ தேர்ட் கேண்டல்லேருந்து ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே போயிருக்கு ஸோ இந்த மூவ் அதாவது நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வந்த இந்த மூவில் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஸோ எப்போவுமே ஒரு பிரேக் அவுட் நடந்து ரீடெஸ்ட் நடக்குதுன்னா அந்த ரீடெஸ்ட் வீக்காக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக உள்ளே வந்தது அப்படின்னா புல்ஸ் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்கன்னா ஓகே ஸோ நைன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேண்டல் இந்த எஸ்டர்டேஸ் லோக்கும் மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பிரேக் அவுட் ரீடெஸ்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணணும் அப்படி அந்த பிரேக் அவுட் ரீடெஸ்ட் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கேப் டவுன் ஆனதுலேருந்து வந்த இந்த கேண்டல்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட்டாக மாற்ற ட்ரை பண்ணுறாங்க புல்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ரீடெஸ்ட் நைன் ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறமா செகண்டு நைன் ஃபிஃப்டி ஸோ ஒரு சின்ன டபுள் பாட்டம் ரீடெஸ்ட் பாஸ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த கேண்டில் கொஞ்சம் வீக்கான கேண்டில் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் வீக் இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கிற ரிஸ்க் ரிவார்டை பாருங்கள் ஓகே ஸோ க்ளோஸ் ப்ரைஸ் இந்த கேண்டிலோட க்ளோஸ் ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி டூ த்ரீ நைன்டி ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் தான் ரிஸ்க் ஸோ ரிவார்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் 90 பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போது இது வந்து ஒரு நல்ல ரிஸ்க் ரிவார்டு ரேஷியோ அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஓகே லாங் டார்கெட் வந்து ப்ரீவியஸ் டேஸ் ஹை ஓகே ஸோ இங்கே என்ட்ரி போட்டு இந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆகிடணும் ஸோ இந்த மூ இந்த ரீடெஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடிய இந்த மூவில் ஒரு சின்னதாக பட் முக்கியமான ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா ஸோ நைன் ஃபார்ட்டி கேண்டிலையும் நைன் ஃபிஃப்டி கேண்டிலும் ஒரு லோவர் லோ அதே மாதிரி நைன் ஃபார்ட்டி கேண்டிலோடைய ஹையும் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேண்டிலோடைய ஹையும் ஒரு ஹையர் ஹை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லோவர் லோ ஹையர் ஹை இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ரையாங்கிளுடைய பிஹேவியர் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல புல்ஸ் பேர்ஸ் ரெண்டு பேரும் அவங்கவுங்க டேரக்ஷனில் ப்ரைஸை இழுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் இன்னொரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த சின்ன எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ரெண்டுக்கு மேலே ப்ரைஸ் பிரேக் அவுட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட்டுக்கு அப்புறமா தான் அண்ட் டென் ஃபிஃப்டி கேண்டில் இம்மிடியட்டாக ஆப்போசிட் சைடை ரீடெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கு ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ரையாங்கிள் ஓகே ஸோ அதனால தான் இந்த லைனுக்கு உள்ளே வந்த உடனே இந்த பேர்ஸ் மொமெண்டமை பாருங்கள் இந்த பேர்ஸ் மொமெண்டம் கொஞ்சம் வீக் ஏன்னா சின்ன சின்ன கேண்டில்ஸ் ப்ளஸ் வீக் அப் அண்ட் டவுன் வீக் இருக்குது ஓகே இந்த லைனுக்கு உள்ளே வந்தோடனே பாருங்கள் இதோட ஸ்பீட் பிக்கப் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட்டுக்கு அப்புறமா ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் பேர்ஸால் மறுபடியும் இந்த லெவலை இந்த எஸ்டர்டே ஸ்லோக்கு கீழே க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஸோ மார்னிங் வந்த மாதிரியே புல்ஸ் மறுபடியும் ஸ்ட்ராங்காக அதாவது இந்த ஹை மொமெண்டம் பேர் மூவை ஈக்குவலாக ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வி ஷேப் ரிவர்ஸல் ஓகே ஆல்சோ இது வந்து ஓப்பன் ப்ரைஸ்லேருந்து ஒரு ஹையர் லோ 
ஓகே ஸோ ஓப்பன் ப்ரைஸில் இருந்து விக் வந்ததில் அதோட ஹையர் லோ ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறமா இந்த லெவலில் அதாவது இந்த இடத்துல பேர்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக வந்தாங்கல்ல மறுபடியும் இதே இடத்துல இருந்து ப்ரைஸை கீழே இதுவரை புஷ் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் லேங்குடைய லோவை டச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஆனால் தேர்ட் டைம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேப் டவுனில் இந்த எஸ்டர்டே ஸ்லோவை பிரேக் பண்ணாங்க மறுபடியும் இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ராங்கிளில் இந்த எஸ்டர்டே ஸ்லோவை பிரேக் பண்ணாங்க ஸோ தேர்ட் டைம் பேர்ஸால் பிரேக் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆனால் இதுக்கப்புறமா இந்த அளவு வந்து ஸ்ட்ராங் மூவ் பேர்ஸ்ட் இருந்து வரல ஸோ என்ன அர்த்தம் தேர்ட் டைம் புல்ஸ் இந்த எஸ்டர்டே ஸ்லோவை ஹோல்டு பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த எஸ்டர்டே ஸ்லோக்கு கீழே ஸ்ட்ராங்காக புல்ஸ் பை பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இந்த லெவலில் புல்ஸ் ஹோல்டு பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஓகே ஆல்சோ இந்த இடத்துல நீங்கள் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பேர்ஸ் வந்து ஒரு லோவர் ஹையை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு வராங்க ஓகே ஸோ இந்த லோவர் ஹையும் இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ராங்கிளுடைய லைனுக்கும் பேரலாக இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ளூ லைனும் இந்த ரெட் லைன் ஓகே ஸோ இந்த லைனும் பேரலாக இருக்குது ஸோ இப்போது பேர்ஸ் வந்து இந்த எஸ் இந்த லைன் டச் பண்ணி வரும்போது இந்த எஸ்டர்டே ஸ்லோவை பிரேக் பண்ணால் இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ராங்கிள் ஆர் இந்த பேர் சேனலுடைய ஆப்போசிட் எண்டை டச் பண்ண வருவாங்க இல்லை புல்ஸ் இந்த லைனை பிரேக் பண்ண போச்சுன்னா இந்த எஸ்டர்டே ஹை ஆர் இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ராங்கிளுடைய டாப்பை டச் பண்ணுவாங்க ஸோ யார் ஃபர்ஸ்ட்டு பிரேக் ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே ஏன்னா இங்கே ப்ரைஸ் நேரோ டவுன் ஆகிட்டே வருது பேர்ஸ் புஷ் பண்ணிட்டே வராங்க புல்ஸ் இந்த அளவில் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரேட்ஸை அவாய்ட் பண்ணணும் யார் வின் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மூவ் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கப்புறமா அப் சைட் பிரேக் ஸோ இந்த பேர்ஸ் மொமெண்டம் லூஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு அப் சைட் பிரேக் ஆனால் இந்த கேண்டில் வந்து ஒரு வீக் கேண்டில் ஏன்னா மேலே வீக் இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டபுள் பாட்டம் ரீடெஸ்ட் நடந்ததுன்னா நம்ம லாங் போகலாம் ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்காமல் ப்ரைஸ் இம்மிடியட்டாக இந்த எஸ்டர்டே ஹைக்கு போயிடுச்சு ஓகே ஸோ இந்த பிரேக் அவுட் ஆன இடத்தையும் பாருங்கள் இந்த ஹையர் ஹையர் லோ வந்ததில்ல ஸோ கரெக்டாக அதே இடத்துல இருந்து ஒரு பிரேக் அவுட் ஓகே ஸோ இந்த ரெட் அண்ட் க்ரீன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பென் அண்ட் பேட்டர்ன் ஓகே ஸோ ஒரே ஷார்ட் பேட்டர்னில் மல்டிபிள் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறமா ப்ரைஸ் மேலே போயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ட்ரி போட்டிருக்கணும் பட் எந்த ஒரு ட்ரேட் செட்டப்பும் இல்லை ஒரு சின்ன ரீடெஸ்ட்டோ எதுவுமே இல்லாமல் குயிக்காக போனதுனால நம்ம இந்த இடத்துல ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ இந்த டவுன் ட்ரெண்ட் லைனையும் நம்ம இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ராங்கிள் கூட இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஒரு பேர் சேனலில் பிரேக் ஆகும்போது சப்போஸ் ஒரு பேர் சேனல் இருக்குதுன்னா இந்த பேர் சேனலுக்கு புல் சேனலுடைய ஆர் பேர் சேனல் ஏதோ ஒரு ஒரு சேனலுடைய பிரேக் அவுட் நடந்தது அப்படின்னா நம்ம அதோடய மிட் பாயிண்டை வச்சு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி இப்போ இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ராங்கிளுடைய இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மேஜர் எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ராங்கிளுடைய பிரேக் அவுட் ஓகே ஸோ இந்த லோ ஃபார்மான இந்த பாயிண்ட் இந்த லைனை நம்ம டெலிட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா எப்போவுமே எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ராங்கிள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த டவுன் லைனுக்கும் பேரலாக ஒரு லைன் இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த அப் லைனுக்கும் பேரலாக ஒரு லைன் இருக்கும் ஸோ அந்த லைன் இந்த மாதிரி பிரேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ ஆப்போசிட் எண்டை ரீடெஸ்ட் பண்ண போகும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி இந்த டவுன் ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் ஆகி மேலே வந்திருக்கு இந்த இடத்துல எடுக்கல அதுக்கப்புறமா இந்த எஸ்டர்டேஸ் ஹைக்கு மேலே பிரேக் அவுட் ஸோ இந்த பிரேக் அவுட் கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளீன் கேண்டில் அதாவது மேலே எந்த விக்கும் இல்லை அதனால் இந்த இடத்துல தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டிக்கு நம்ம என்ட்ரி போடலாம் ஓகே ஸோ டார்கெட் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இந்த 
எஸ்டர்டேஸ் ரேஞ்சுக்கு ஈக்குவலாக ப்ரைஸ் மேலே மூவ் ஆகணும் ஸோ த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஃபோர் செவன்டி சிக்ஸ் நைன்டி டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் ஓகே ஸோ கரெக்டாக இந்த ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் ரீச் ஆகும்போது பாருங்கள் கேண்டலுடைய பாடி இந்த ஹரிசாண்டல் டார்கெட்டுக்கு வந்திருக்கு விக் இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ரையாங்கிளுடைய டார்கெட்டுக்கு வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸிட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஒரு ரீடஸ்ட் நடந்திருக்கு ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்த இந்த பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் சிஸ்டம் படி பார்த்தோம்னா இந்த எஸ்டர்டேஸ் லோவை ரெண்டு தடவை பிரேக் அவுட் ட்ரை பண்ணி மூணாவது தடவை பிரேக் பண்ண முடியாததுனால ஆப்போசிட் எண்டு டார்கெட் ரீச் ஆகிருக்காங்க ஹரிசாண்டல் சிஸ்டம் படி ட்ரெண்ட் லைன் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மேஜரான எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ரையாங்கிள் சார்ட் பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்னில் இந்த டவுன் ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் ஆன உடனே ஆப்போசிட் எண்டை ரீடஸ்ட் பண்ண ப்ரைஸ் போயிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது நம்ம வீடியோவில் அடிக்கடி பார்த்த ஒரு பேட்டர்ன் எக்ஸ்பேண்டிங் ட்ரையாங்கிள் அதனால் இந்த பேட்டர்ன் வந்தது அப்படின்னா இந்த லைன் பிரேக் அவுட்டை நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு பெரிய மூவ் எப்போவுமே வரும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நன்றி